estamos aquí de regreso y el día de hoy les traigo mi reseña de la saga La Reina Vampira de Rebeca Maciel Estos libritos me los mandó la editorial Urano para reseñar Y la verdad son libros que me entretuvieron bastante La saga está compuesta por Días Eternos, Noches Robadas y Amanecer Eterno Vamos a empezar con el primer libro que es Días Eternos Este libro nos cuenta la historia de Elena Elena es una vampira súper poderosa como que tiene un clan Súper bueno, ella es conocida como la reina de los vampiros Y lleva viviendo muchos, muchos años Pero en este momento de su vida inmortal Ella está en un punto en el cual ya no es feliz, ya no está a gusto Ya no le interesa nada de este mundo de los vampiros Lo que ella, lo que ella quiere ser es humana Volver a sentir como un humano todas las emociones y todas estas cosas Y es, ahí, y es por esto que ella encuentra un ritual en el cual este ritual le va a permitir ser humana de nuevo Pero tiene un costo este ritual Empieza cuando ya se hizo este ritual Cosa que me agradó bastante porque no perdimos el tiempo Buscando el ritual y qué va a pasar Siento que eso hubiera sido como que muy aburrido y muy lento Entonces aquí ya empezamos Este proceso ya se hizo Y ella acaba de despertar de este ritual Y ya es humana Y, por lo, y es por esto que ella tiene 16 años y esto la lleva a que ella tiene que vivir como una humana normal porque se tiene que esconder de su clan porque obviamente su clan no la va a dejar ir tan fácilmente. Ya tiene muchos vampiros que ella entrenó y que ella convirtió que tienen un apego hacia ella, en especial uno de ellos que se llama Bikern o Victor, Bikern, algo así medio raro. Y entonces ella se tiene que esconder y eso la lleva a esconderse en una escuela en Wickham que es como un internado si no me equivoco. Y más o menos de eso habla la historia, o sea, ella conoce a unos chicos, a sus amigos, conoce a Justin, que es como el interés amoroso en este libro, porque realmente eso es muy interesante, que no es el único interés amoroso. No tanto hay un triángulo amoroso, sino que aparece este y luego reaparece otro personaje que va a cambiar todo, y eso me gustó bastante por parte de la historia. Está muy entretenido y no está como que muy lento la historia. La puedes leer con mucha fluidez, la letra es muy grande también. Y para mí estuvo muy cortito, tiene como 300 páginas. Y es un libro interesante, les digo, no es la gran cosa, sino que está para pasar el rato. Y habla mucho de los vampiros que a la gente le gusta, ¿no? Como Crepúsculo y ese estilo. Aún así sí tiene como que esos pequeños toques, pero me agradó bastante la historia. Siento que estaba muy bien estructurada. Y eh, sí, entonces este le di 3 de 5 en Goodreads Luego en Noches Robadas Aquí Lena tiene que enfrentar las consecuencias Final del primer libro Que ella pensaba que iba a tener una consecuencia Y tuvieron otras Y es ahí donde ella descubre ciertas verdades Que ella no conocía Un personaje muy importante para ella No está no había tenido el destino que ella creía Entonces tiene que enfrentar todas estas decisiones Debido al ritual que ella hizo para convertirse en humana. El otro que ya hace al final del primer libro tiene que enfrentar también una consecuencia porque esto ha causado como que un desbalance en el mundo y tiene que tomar ciertas decisiones. Más o menos eso habla el segundo libro. A mí me gustó mucho el segundo libro. Siento que avanza un poquito más. Me gustó bastante. Siento que tiene un buen ritmo. Había veces que sí me aburrí un poquito, pero no era como que me aburría porque estaba mal. Eran cosas que a mí no me interesaban. Yo quería saber más sobre lo que estaba pasando en el presente porque cada libro te va contando ahí un poquito de su pasado desde cuando era humana o cuando se convirtió en vampiro y cuando convirtió en vampiro o a sea, otras personas todos esos aspectos se los va contando pero aún así está muy entretenido y le di 3 de 5 en Goodreads también Amanecer Eterno que es la tercera parte este libro le di 4 de 5 en Goodreads porque me gustó mucho más me gustó mucho cómo se va desenvolviendo el final y les digo, el primer per hay un personaje que reaparece en la vida de Elena y cambia completamente todo. Y entra como lo que es el interés amoroso. Podría ser un triángulo amoroso, pero realmente no lo es porque Elena siempre sabe con quién quiere estar. Y eso lleva a que haya muchos problemas y muchas disputas y muchos caos a la hora de desenvolver la historia. Me gustó bastante ver cómo todo se hizo como que muy caótico, pero al final se desenvolvió y se explicó. Hay unas cosas que sí me hubiera gustado que me lo explicaran más y me dijeran por qué no pasó como supuestamente estaba establecido. Porque en el segundo libro le dicen a Lena, si tú tomas esta decisión, va a pasar esto. Y entonces Lena toma esa decisión y llegamos a este libro y hay una cosa que no cambió. Y me hubiera gustado que me explicaran más porque Lena sí pregunta por ello, pero nadie le explica. Simplemente le dicen, 
asume que esto está así, punto. O sea, no hay una explicación y siento que eso le faltó. A, yo quería saber por qué es que no había pasado como estaba establecido, pero aún así me gustó cómo se fue desarrollando la historia, cómo plantea mucho el tema de los vampiros. Hay ciertas cosas que he visto en varias historias que se habla de vampiros como que un poquito más reales y no estilo crepúsculo como es el hecho de apagar tus emociones como ven en Vampire Diaries que apagan sus emociones entonces esas cosas me gustaron bastante del libro la trilogía no es la gran cosa pero está muy entretenida para pasar el rato para leerla cuando no tienes nada más que leer más que nada cuando quieres tomarte un break de otros libros más pesados porque todos los libros tienen máximo 300 páginas entonces creo que está muy bien para pasar el resto ha sido todo por esta reseña de la trilogía de la reina vampira espero que se animen a leerla y me digan qué tal aquí abajo en los comentarios díganme si lo han leído, si no lo han leído, si les gustó y si no les gustó y todo lo que me quieran decir aquí abajo ya saben que yo todo lo leo y que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads, mi mi Tumblr, mi Vine y mi lectora y aquí abajo en el Tururú junto con mi segundo canal de sus vlogs y mi Snapchat y mi Big no olviden que subo video todos los lunes y viernes y que estás imaginando con libros. Yo soy Adriana y nos vemos pronto. Bye.